హలో అండి నమస్తే నేను మీకు ఈరోజు కమీజ్ నెక్ మోడల్ చెప్పబోతున్నాను అయితే మీరు ఇదే ముందుగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఎప్పుడు నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ చూపిస్తుంది ఓకేనా ఈరోజు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతాం చూడండి ఇది కమీజ్ కదా అంటే పంజాబీ డ్రెస్ టాప్ చాలామంది కమీజ్ అంటే కూడా తెలీదు అడుగుతుంటారు కమీజ్ అంటే ఏంటి మేడం అనేసి పంజాబీ డ్రెస్ అంటాం కదండి ఆ టాప్ ని కమీజ్ అని అంటాము అయితే ఇది యాక్చువల్ గా టోటల్ గా బ్యాక్ ఫ్రంట్ కలిపి మార్కింగ్ చేశాను ఇదైతే బ్యాక్ చంక ఇదేమో ఫ్రంట్ బ్యాక్ అంటే ఫ్రంట్ లోత్ దించుతాం కదా సో నెక్ ఈ నెక్ ని మనం మోడల్ గా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో మీకు చూపిస్తాను చూడండి అయితే ఈ నెక్ కోసం మనం బకరం తీసుకుందాం ఈ బకరం మీకు ఎలా దొరుకుతాయంటే చూడండి ఇది చూస్తే చాలా స్టిఫ్ గా ఉంది ఇలా కాకుండా పల్చగా కూడా దొరుకుతాయి మీకు కొన్ని కొన్ని నాటికి మనం స్టిఫ్ గా ఉండే బకరంస్ వేసుకోవాల్సి ఉంటది కొన్ని కొన్ని నాటికి పల్చగా ఉన్నాయి కూడా వేసుకోవచ్చు అంటే ఎలాంటి డిజైన్స్ కంటే మీకు సపోజ్ చూడండి ఇలాగా కర్బ్స్ ఇలాంటి నెక్స్ట్ తిప్పుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు మీరు ఏంటంటే ఆ కర్బ్స్ అలా షేప్ కనబడాలంటే కంపల్సరీ స్టిఫ్ గా ఉన్న బకరమే వేసుకోవాలన్నమాట సో ఓకేనా మనకి కావాల్సినంత ఇందులో నుంచి కట్ చేసుకుందాం ఈ నెక్ కోసం కావాల్సినంత తీసుకుని మిగతాది పక్కకు పెట్టేస్తాం తీసుకుని ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే మనం నెక్ ఎప్పుడు ఫోల్డింగ్ లోనే తీసుకుంటాం కదా ఫస్ట్ ఫోల్డింగ్ లో మార్కింగ్ చేద్దాం ఫోల్డింగ్ సెంటర్ చూసుకోండి ఓకే దీన్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను చేసి యాక్చువల్ గా అయితే నెక్ మెడల్ ఓతు ఫ్రంట్ సిక్స్ ఇంచెస్ పెట్టుకుంటాం కదా అంతకంటే కిందకి అంటే బాగా హైట్ వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ పడుతుంది సో మీ నెక్ ని బట్టి మీరు పెట్టుకోండి నేను సిక్స్ ఇంచెస్ మార్క్ చేస్తున్నాను ఓకే సిక్స్ ఇంచెస్ అలాగే నెక్ వెడల్పు టూ పాయింట్ ఫైవ్ పెడతాం కదా అటు టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇటు టూ పాయింట్ ఫైవ్ సేమ్ కింద కూడా అదే మార్కింగ్ చేసుకోండి వీటిని కలుపుదాం కలిపిన తర్వాత సేమ్ ఇలాగే వన్ ఇంచ్ గ్యాప్ లో ఇంకొక సేమ్ ఇలాగే గీయండి ఇంకొకటి చూడండి మనకి నెక్ స్క్వేర్ నెక్ అనుకోండి దీన్ని ఇలాగే కట్ చేసేస్తాం అదే రౌండ్ నెక్ అయితే రౌండ్ డ్రా చేసుకుంటాం కదా దీనికి ఏం చేస్తారంటే ఒక పక్కన ఈ లైన్ ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ వరకు డ్రా చేసేయండి ఓకేనా ఇక్కడ వరకు ఇలా డ్రా చేసేయండి ఒక పక్కన అవసరం లేదు రౌండ్ మనం చిన్నది ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఇలా పెట్టుకుని రౌండ్ గీసుకుంటాం కదా ఇలాగ రౌండ్ గీయండి గీసిన తర్వాత ఈ కింద కూడా ఈ పైన ఎలా వచ్చిందో కింద కూడా సేమ్ అలాగే రౌండ్ అనేది డ్రా చేసి దాన్ని కలిపేయండి ఓకేనా కలిపేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి మీరు ఇలా ఈ షేప్ని 
ఇలా దేనికి కలిపేయండి ఇది ఇంకా ఇంత గ్యాప్ ఉంది కదా ఇంత గ్యాప్ కూడా అవసరం లేదు అంటే ఈ గ్యాప్ అయితే మరి కనిపిస్తుంది కనబ అది అవసరం లేదు అనుకున్నప్పుడు ఇంకా ముందు నుంచి కూడా ఇలాగా తీసుకుంటే మీకు చిన్నదే కనిపిస్తుంది ఇది కూడా అవసరం లేదనుకుంటే ఇంకా మీరు ముందుకైనా డ్రా చేసుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ కలిపేసేయండి ఓకేనా ఈ షేప్ అనేది మనకి ఇది ఓకేనా మనకి కనబడే నెక్ ఇది కనిపిస్తుంది ఈ పార్ట్ కూడా మనం సేమ్ అలాగే బకరం తిప్పుకోవచ్చు తిప్పుకోకుండా కూడా ఆ పార్ట్ అయితే కట్ చేసేసుకోవచ్చు ఇలా మిగతా పార్ట్ కోసం అది సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడికి ఇలా కట్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది అది అంత అంత సన్నం పెట్టుకోవచ్చు అంతకంటే వెడల్పు కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఓకేనా ఒకసారి చూడండి మనం యాక్చువల్గా డ్రెస్ ముందు మెడ డౌన్ డెప్త్ లోత్ ఎంత అయితే పెట్టుకుంటామో అంతే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మార్క్ చేస్తాం సిక్స్ ఇంచెస్ ఎవరికైనా సరిపోద్ది బాగా హైట్ ఉండే వాళ్ళకి పర్సనాలిటీ ఉండే వాళ్ళకి ఇంకొంచెం కావాలంటే ఇంకొక హాఫ్ ఇంచ్ వరకు దించుకోవచ్చు ఓకేనా మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత వెడల్పు టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ సరిపోద్ది థర్టీ టూ టూ థర్టీ సిక్స్ ఇంచెస్ చెస్ట్ ఉండే వాళ్ళకి టూ పాయింట్ ఫైవ్ వెడల్పు సరిపోతుంది అలాగే థర్టీ సిక్స్ దాటిన వాళ్ళు టూ పాయింట్ సెవెన్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ వరకు పెట్టుకోండి అంతకంటే ఎక్కువ పెట్టుకోవద్దు ఓకేనా పెట్టుకున్నాము పెట్టుకుని ఒక స్క్వేర్ బాక్స్ గీసాము వన్ ఇంచ్ గ్యాప్ లో ఇంకో స్క్వేర్ బాక్స్ గీసాము ఒక పక్కన ఈ లైన్ ని కిందకి కింద బాక్స్ ఉంది కదా దానికి కలిపి అక్కడి నుంచి ఇలా ఈ షేప్ అనేది తీసుకుంది ఓకేనా ఈ పైన ఎలా అయితే ఉందో కింద కూడా అలాగే ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ కరువు డ్రా చేసాము ఈ బయట ఇంకొక స్క్వేర్ బాక్స్ ని ఇటు పక్కన బయటకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ నెక్ అనేది తీయలేదు ఇటు పక్కన మాత్రం తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇది బయటకు వచ్చింది ఇది కొంచెం లోపలికి వచ్చింది ఓకేనా ఇప్పుడు దీన్ని కట్ చేసేద్దాం ఫస్ట్ మధ్యలో నెక్ షేప్ కట్ చేసేద్దాం దీనికి చూడండి మనం షోల్డర్ కి ఖర్చు కలపలేదు ఆ ఖర్చులు కలుపుకోవడం మర్చిపోకండి అయినా పావు పావించి కదా మనం షోల్డర్ కి కలుపుతాము సో ఆ పావించి దాంతో పాటు కలుపుకొని మీరు కటింగ్ అనేది చేసుకోండి కట్ చేసుకోండి ఓకేనా దీనికి మనం ఇది ఇంకో పీస్ తీసుకుని ఇలా కలుపుతాం ఓకే ఈ నెక్ ఇప్పుడు ఎలా స్టిచ్ చేయాలో చూసుకుందాం ఇప్పుడు దీనికి సేమ్ డ్రెస్ క్లాత్ వేసి తిప్పేయాలి అలాగే ఇది మనం కాంట్రాస్ట్ ఏదైతే ప్యాటర్న్ వేద్దాం అనుకుంటామో ఆ క్లాత్ దీనికి తీసుకోవాలి తీసుకుందాం ఎప్పుడైనా సరే ఒక పక్కన చూడండి ఇలా మెరుస్తూ ఉంటే మెరుస్తున్న వైపు అంటే ఇక్కడ పెట్టాలి క్లాత్ దీన్ని దాని మీద పెట్టి ఐరన్ చేసినప్పుడు అది అలా అతుక్కుపోతుంది సో ఐరన్ చేసేద్దాం మనం కట్ చేసుకున్న పీసులు ఐరన్ చేసుకున్న తర్వాత క్లాత్ కి అవి ఇలాగా స్టిక్ అయిపోయాయి అయితే చూడండి రెండు కథ కట్ చేసాము ఒకటి ఇది ఈ కాంట్రాస్ట్ డ్రెస్ సో నేను ఈ టూ పీసెస్ తీసుకున్నాను కలర్స్ ఓకేనా మీరు దీనికోసం ఎక్కడ బయట మళ్ళీ క్లాత్లు తీసి కుట్టాల్సిన పని ఉండదండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ప్యాంట్ కట్ చేసేసుకోండి ప్యాంట్ అలాగే కాంట్రాస్ట్ ఇస్తాడు కాబట్టి ఆ కలర్ మిగిలిన పీసు మీకు ఇలాగా వేసుకోవటానికి సరిపోతుంది డ్రెస్ కూడా ఫ్రంట్ బ్యాక్ హ్యాండ్స్ కట్ చేసుకున్న తర్వాత మిగతా పీస్ ఏదైతే ఉందో అది మీకు ఇంకా మీరు ఈ డిజైన్ లో ఆ కలర్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు అవి సరిపోతాయి అలా చూసుకోండి ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఇది ఇలా చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని కట్ చేసేద్దాం ఒక 
ఓకే అటు పక్కన సేమ్ ఎలా ఉందో అలా కట్ చేసేయండి రెండో పక్కన మాత్రం ఒక పావు ఇంచ్ క్లాత్ ఉంచుకొని కట్ చేయండి ఓకే ఇది ఇటు పక్కన మాత్రం కొంచెం క్లాత్ ఉంచుకొని కట్ చేయండి ఇది కట్ చేస్తాం కదా ఈ పీస్ ఏదైతే ఉందో ఇది అప్పుడే క్లాత్ కట్ చేయొద్దు ఇది మనం కుట్టేటప్పుడు ఏంటంటే సేమ్ ఇప్పుడు ఒక దానికి ఇది ఐరన్ చేసి అంటించాం కదా ఇంకో పీస్ దీని కింద పెట్టుకుని ఇలాగా అప్పుడు ఓన్లీ ఈ నెక్ మాత్రం కుట్టి తిప్పేసిన తర్వాత మిగతా పార్ట్ కట్ చేయాలి అలాగే దీనికి ఇంకా కావాల్సింది ఏంటంటే క్రాస్ పీసులు టూ టూ క్రాస్ పీసెస్ ఇలా కాంట్రాస్ట్ మీ డ్రెస్సెస్ అవనివ్వండి బ్లౌజెస్ అవనివ్వండి ఏదైనా సరే మ్యాచింగ్స్ తీసుకోండి ఇప్పుడు ఇది కుట్టే విధానం చూద్దాం చూడండి ఫస్ట్ ఇది ఏదైతే నెక్ మనం తీసుకున్నామో దీనికి ఒకదానికి ఈ బక్రం అంటుకుపోయింది రెండో పీస్ తీసుకోమని చెప్పాను కదా ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ నెక్ ఇలాగా పావించులో ఇక్కడ వరకు కుట్టు వేసేద్దాం కట్స్ ఇచ్చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు రెండో పీస్ ఇలా పెట్టాం కదా వెనకాల దీన్ని ఇలాగా జాగ్రత్తగా జరుపుకొని ఇలా ఫోల్డింగ్ చేసేయండి మనం ఏదైతే కుట్టు వేసామో ఇలా ఫోల్డింగ్ చే చూసారు కదండి ఇది ఇది రెండు మనం ఇలాగే తిప్పేసుకోవాలి తిప్పేసుకున్న తర్వాత చూడండి ఇప్పుడు డ్రెస్ తీసుకుని మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఈ డ్రెస్ నెక్ సెంటర్ చూసుకోండి సెంటర్ దీనికి ఇక్కడికి వస్తుంది సెంటర్ నుంచి టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ అటు టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ ఇటు కదా అంటే సెంటర్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అటు ఇటు చూసుకుంటే ఫైవ్ ఇంచెస్ కదా ఇది మార్కింగ్ నెక్ ఓకేనా ఇది మార్కింగ్ అయితే మనం ఏదైతే 
पीस तैयार चूँ इधी वेय अला ग्रे कलर चेस्कना कदा अद वेय फस्ट चूस इन मन की इकड़ कदा रही सो इं वन इंच मन तबी अच्छी वन इंच मार्क् इकडन वन इंच मार्क् ओके नैक्ट टू पाइंट फाइव इंच ओके इधी इला तिगत इकड़क फस्ट नैक्टे इला जस्ट गी ईडिया कोसम इदंत मन कुटे अडजस्टी जस्ट इकमात्र मन की वन इंच इलाको एन कं मन इंदा कटिंग से वन इंच वन इंच कार्क इलाको ओके सो इधे षेप एक्की पैकी ओके पैकी षे कौड़ इकड़की षे कल कदा सो दी कलपे मल्ल दीन ड्रा चसा मन इपड़ी स्टिचे फस्ट स्टिचाले अद्कना मन कदा सो मेरी इप्ड स्टिचे किंद लाइन ओके लाइन टे स्टिचर अलगे इट पकन एंटे इट पकन वन इंच गैप इच्छे अवसर ले मन षे सेम एग्जाक्ट इधर इधे उ मन एलते कुड़ता अला कुटाली कुटा तिपेसा कदा इपड़को इलाक 
अला अटैचेद ओके अटैच ओके सैज प्रकार कटे कटे पक्कती मैं पैपिंग ला तिना कीस्टे इकेप दी फस्ट लोपल नीचे स्टिच वे अद कदल मिगतावी मन पे इवेवते उन्यो वीट इलाग फोल एवाली पैपिंग थ्रेड ए दिन मीदी अद दिंदी इला दाख चुटे दी लपल्ल की पटे पेटे कुट वेकूलते अभी अलागे पटे इला पैपिंग थ्रेड की इला दपल्ल की तोस अगर तोसे नैक् कटिचि सिंपल आई मन कंप्लीट इलामेंटे डबल स्टिचिंग वेसा एपल इवन इला कदा रेडो कुट वे लेकिन सो इदी टाइप नैक् कुटे विधान वीडियो नचते लाइक चेक मरकर ने शेर चेक इलांट मरेनो ने ना चाने सब्सक्रैबी थैंक यू फर्वाचिंग